de 60 ans après l'adoption par les Nations Unies de la Déclaration universelle des droits de l'homme et plus de 30 ans après l'adoption par l'Organisation de l'Unité africaine de sa propre charte africaine des droits de l'homme et des peuples, on enregistre toujours de nombreuses et graves violations des droits de l'homme dans une grande partie de l'Afrique, souvent orchestrées par les États eux-mêmes. Ces violations sont pour la plupart des effets secondaires de l'instabilité politique, la pauvreté et la guerre civile. Des cas de violation les plus signalés figurent les exécutions extrajudiciaires, des mutilations et des viols. Les déversements hydrocarbures dans le delta du Niger, le pillage des minéraux du Congo, les déchets toxiques en Côte d'Ivoire avec la complicité des autorités corrompues constituent autant d'exemples de pratiques irresponsables qui caractérisent nos économies dites émergentes. Ces observations soulèvent de sérieuses questions sur le fonctionnement de notre propre législation en matière de droits de l'homme. Avec l'adoption et la ratification de la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples au courant des années 80, l'Afrique a rejoint l'Europe et les Amériques dans le giron de trois continents du monde dotés de leur propre instrument des droits de l'homme. En 1987, l'OUA a créé la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples, conformément à l'article 30 de la Charte, dans le but de promouvoir les droits de l'homme et de veiller au respect par les États africains de leurs obligations en vertu de la Charte. En 1998, lors du sommet de l'OUA tenu au Burkina Faso, en adoptant le protocole à la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, pour son création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, les États membres ont décidé d'initier le processus de création d'une Cour africaine des droits de l'homme et des peuples afin de compléter et de renforcer le mandat de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples. Le protocole est entré en vigueur le 25 janvier 2004 après sa ratification par plus de 15 pays. La Cour a officiellement démarré ses activités à Addis Ababa, en Éthiopie, en novembre 2006. Un an plus tard, en 2007, son siège a été transféré à Rocha, en République unie de Tanzanie. Aujourd'hui, plus d'une décennie après, la Cour est pleinement opérationnelle à Arusha. D'aucuns seront certainement curieux de savoir comment concrètement la Cour africaine de droits de l'homme complète le mandat de protection de la Commission africaine de droits de l'homme et des peuples. Comment cette auguste institution déploie-t-elle sa compétence en matière consultative et en matière contestueuse sur les questions de droits de l'homme L'Afrique peut-elle relever les défis de droits de l'homme du nouveau millénaire Les Africains, dans leur vaste majorité, seraient bien tentés de faire le déplacement d'Arusha, siège de la Cour, pour trouver des réponses à ces nombreuses interrogations. Mais avant même de visiter la Cour, combien de personnes à Arusha, ou encore dans n'importe quelle autre ville ou village d'Afrique, savent quelque chose sur la Cour africaine Combien ont-ils conscience de leurs droits Un échantillon aléatoire d'opinions recueillies par micro-trottoir dans les rues d'Arusha nous renseigne sur notre niveau moyen de sensibilisation en la matière. Cette femme pense que la situation des droits de l'homme s'améliore. Aujourd'hui soutient-elle les gens juifs dans la liberté. Par le passé, les personnes étaient tuées sans que justice soit faite. Elles étaient privées de leur liberté de croyance ou même de leur droit de vendre des biens leur appartenant. Une dame qui tient une boutique dans les environs de la cour estime que la plupart des femmes sont privées de leur droit à l'égalité. À son avis, les violations des droits fondamentaux des femmes et des enfants sont très préoccupantes. Elle aimerait bien savoir où se cachent ceux-là qui prétendent défendre ces droits. Bien des jeunes conducteurs de mototaxi estiment que le gouvernement a oublié les jeunes. Seul quelqu'un d'entre eux ose dire ce qu'il pense devant la caméra. La plupart craignent de critiquer ouvertement l'action du gouvernement. Do you know what, a hu what human rights are? What the right to life, the right to go to school, to have housing, to have justice. We need the court of the woman rights because if we have a court of the woman rights, it will be very defended for us. Have you ever heard of the African courts of human rights? The mandate, maybe it's not very clear, but I know where they are. I heard about it. But I don't know how it works, how it 
perform his duties. Yeah, I don't know. Muni de ces interrogations et préoccupations de la population, dirigeons-nous à présent vers la cour située dans la périphérie d'Arusha. Une audience publique se tient aujourd'hui, occasion idéale d'observer toute la cour en pleine action. Mais avant même l'entrée en jeu des juges, comment les choses se déroulent-elles dès le début J'ai rendez-vous avec la juriste principale de la cour pour savoir comment un citoyen ordinaire peut introduire une requête et obtenir justice devant la cour pour violation des droits de l'homme. Is there any specific way for someone to bring an application or can they email it, can they fax it or they have to deliver it by hand and follow procedure? You can fax it if you have got access to fax machines. You can email it if you have got access to the internet. You can post it if you can only use postal services or you can bring it if you want to bring it yourself in person. So it is very uh, flexible. As long as it is received here, okay. it is acceptable. You can get the application form from the website if you've got access to the internet. If you don't and you have not used the form, that does not mean that your application will not be received in the court. Okay, so I can just write a letter. You can write a letter. Okay. So when an application comes in the court, they put the stamp to acknowledge receipt and the date and time. Okay. And once they've done that, they send it to the registrar immediately. La cour accepte des requêtes rédigées dans n'importe quelle langue africaine. Il s'agit d'un véritable défi pour le continent doté de la plus grande diversité linguistique, avec plus de 1500 langues parlées. Pour des raisons pratiques, la Cour fonctionne avec quatre langues officielles de l'Union africaine, l'arabe, le français, le portugais et l'anglais. You cannot talk of an international court of justice without a language department. Uh, in the African Court on Human and People's Rights, for instance, during every session, you have uh, many interpreters who come here to work for the court. And we have judges from the different uh, parts of the continent of Africa. If a judge speaks, for instance, in Arabic, he's interpreted into English and into French at the same time. And it, it goes the same for all the other judges who come from the different uh, parts of the, of the continent. If a judge speaks in English, he's interpreted into French and Arabic simultaneously. Ça, c'est la première session publique de la Cour. C'est un moment vraiment histor historique pour la Cour. On va entendre ce qu'ils disent. Le requérant, M. Femi Falana, de nationalité nigériane et avocat défenseur des droits de l'homme, dit avoir déployé des efforts pour amener le gouvernement du Nigeria à déposer la déclaration prévue à l'article 34.6 du protocole portant création de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Ses efforts s'étaient avérés vains. Il a dû introduire une requête contre l'Union africaine en tant que représentant des 53 États membres qui la constituent. Sa requête soulève la question de l'accès direct à la Cour par les individus et les ONG. Ce faisant, elle remet à cause la légalité de l'article 34.6. En d'autres termes, si un pays ne procède pas au dépôt de la déclaration, aucun de ses ressortissants, encore moins les ONG, ne pourront saisir directement la Cour. À la mi-2012, la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples a statué que l'Union africaine ne peut être poursuivie devant la Cour au nom de ses États membres ou pour des obligations de ceux-ci. En dépit de sa personnalité juridique d'organisation internationale, elle n'est pas partie à la Charte africaine de droits de l'homme et des peuples, ni au protocole pour son création de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. Voici le greffier de la Cour. Il est chargé de l'administration générale, tient un rôle de toutes les affaires et assure une communication efficace entre les parties et la Cour. Dites-nous, Monsieur le greffier, qu'advient-il à une requête et comment la Cour procède-t-elle? When I receive a case, I send to the president uh, and I send to the judges as well. But since the president is full time working mm -hmm. here, 
I have uh, direct communication with the president on a daily basis. Okay. Yeah. Mm. For cases that I'm not very sure yeah. whether the requirements have been met, mm. I meet with the president, we discuss it, I seek his advice mm. before I take any further action. What criteria do you use to evaluate whether a case is worthy for the court to hear or not? For example, the application must be signed. The applicant should indicate whether they have exhausted local remedies. Mm. The applicant should indicate the evidence that they intend to bring before the court to prove the allegations. Mm. So the, the role of the registrar is to look at whether an application submitted before, uh, before the court mm. meets those requirements. Mm. La Cour doit encore faire face à des défis. Par exemple, seuls 26 de 54 pays ont ratifié le protocole à ce jour et cinq d'entre eux seulement ont fait la déclaration reconnaissant la compétence de la Cour pour recevoir directement les requêtes émanant de personnes victimes de violations des droits de l'homme. J'ai à présent l'opportunité de m'entretenir avec le président de la Cour pour m'enquérir des raisons qui peuvent expliquer cette situation. How is the court encouraging African states to recognize the court's jurisdiction? The court has been using mainly sensitization activities, mm. uh, like uh, sensitization visits uh, to the highest authority, political authorities in countries which uh, have uh, ratified the protocol establishing it, but which have not yet made a special declaration authorizing individuals <coughs> and NGOs to bring cases before, the, before it. Mm -hmm. Since the beginning of uh, 2011, uh, the court has started re receiving an increasing number of cases. Mm -hmm. In 2011, the court receives, received 14 cases in contentious matters mm -hmm. and two requests of advisory opinion. Mm -hmm. Did you make an appeal? to the remaining African countries who have not ratified the declaration and how did they respond? Yes, of course we, we did, we always do. How they respond? Uh, generally, the, <coughs> the, the member states which express themselves on the issue, because mm -hmm. all, all, all of them don't uh, take uh, the floor on this, mm -hmm. uh, uh, say that they are going to consider uh, mm -hmm. making the declaration. But one, th one thing is to say that uh, you are going to consider, another thing is to, to, to do it. Yes. Nous nous rendons à présent au Ghana où nous espérons avoir la chance de rencontrer tous les juges de la Cour au même endroit. La Cour s'évertue à atteindre tous les États membres à travers le continent. Dans la mesure du possible, elle tient ses sessions hors de son siège à Arusha. Le Ghana est un des premiers pays africains à acquérir l'indépendance et l'un des premiers à ratifier le protocole reconnaissant ainsi la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. De plus, il est à ce jour l'un des cinq rares pays africains qui ont déposé la déclaration prévue à l'article 34.6 permettant à un individu ou à une ONG d'intenter une action contre un pays devant la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. This situation places Africa in a paradox where member states of the African Union have established a human rights court but have at the same time almost closed its doors to individuals whereas by definition human rights are the rights of individuals. J'aimerais savoir comment une personne physique ou une ONG doit s'y prendre pour saisir la cour d'une plainte pour violation de droits de l'homme. Le juge Nanuili Thompson du panel explique que ces ONG doivent avoir un statut d'observateur auprès de la Commission africaine des droits de l'homme avant de pouvoir saisir directement la cour. Les voici tous réunis à présent les juges, les interprètes et de nombreuses autres personnes qui travaillent dans l'ombre de la cour. Je suis déterminé à m'entretenir avec chaque juge ici au Ghana afin de me faire une idée exacte de ce qui les motive. Excellence, quelle loi établit ce tribunal Vous avez la charte qui est euh, le
le texte de base qui définit les droits protégés, vous avez le protocole qui organise la cour, qui porte sa création, organise, définit les compétences et tous les autres éléments relatifs à la cour. La cour applique la charte, mais aussi tout autre instrument juridique relatif aux droits de l'homme, ratifié par les, par les États africains. Le président et le vice-président de la Cour sont élus parmi les 11 juges en exercice ressortissant des États membres de l'Union africaine. Les juges sont élus au scrutin secret par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine parmi des juristes jouissant d'une très haute autorité morale, d'une compétence et d'une expérience reconnue dans le domaine des droits de l'homme et des peuples. There are 11 members of the court uh, that is as stipulated under the protocol. The members are there from various parts of the continent. You are nominated by your country and and uh, elected at the by the assembly of, assembly of heads of states of of the African Union, but uh, you're there in your individual capacity. I'm, I am from Ghana and I'm not there to represent the interests or to represent Ghana, so to speak. I'm there to function as a judge and uh, that is how it is in every court. People come from different parts of their country, but you're there to do justice. Excellence, qui nomme les juges de cette cour et comment sont-ils nommés Le juge doit euh, avoir une haute autorité morale et doit euh, avoir des compétences dans le domaine euh, requis, notamment ici en matière de droits de l'homme, de compétences euh, académiques, de compétences euh, juridiques, professionnelles, une certaine expertise. Excellence, pouvez-vous s'il vous plaît nous dire comment les cas sont gérés dans cette cour Une requête peut être introduite par voie de simple lettre dans une des langues officielles de l'Union africaine, voire dans toutes autres langues africaines. Cette requête doit parvenir au greffe, doit faire, doit faire état des violations alléguées, éventuellement des moyens de preuve. Une fois que la, que la, la cour elle considère qu'elle elle est en possession de toutes les informations nécessaires, elle délibère en, euh, à huis clos. Que la Cour se réunit avec le, le personnel du greffe essentiel à la conduite de ses activités judiciaires et elle procède à, à la rédaction d'un jugement. Ce jugement est adopté par la Cour, il est signifié au parti, ce jugement est obligatoire. Mais il est communiqué pour information au comité des ministres, au conseil exécutif de l'Union africaine, pour, euh, au fin de, de contrôle de son application. What benefits would uh, the member states uh, receive from giving up some of their sovereignty to allow, to allow the courts to scrutinize by ratifying the protocol in the declaration? Human beings must always have an outlet especially when it comes to their human rights. They must always feel that uh, the, the horizon is not a, a wall. They can continue on. So um, it is good to have a continental court. That would eliminate a lot of build-up of ill feeling, Ill -feeling. And, and that Help. needs to come. Exactly, exactly. So uh, if you want uh, a contented, peaceful, and progressive structure. You need to see to all these things. And it's not really giving up of sovereignty. Rather, you're reinforcing your sovereignty. Does uh, the court undertake any cases that have to do with the interpretation of a member state's constitution? Um, not many people are actually aware of this competence, which is very important. People always think that you come to court on contentious matters, but you can also approach this court for an advice, an advisory opinion, because a country may, for example, set up its own constitution, and then before putting it into operation, they can approach our court 
to find out whether the provisions of their constitution relating to issues of human rights are compatible with the African Union's Charter on Human Rights. And then we'll advise them. And if they take our advice, if we feel that their constitution is going to be in conflict with the Charter, then they would redraft it in such a way that it would not be in conflict. Justice Augustino Ramadani, how are the decisions of this court enforced? Article 8 of the protocol uh, demands states, all states, when they are parties to a dispute, to comply with the judgment of the court. That is one. But not only to comply, but two, to comply within the time framework given in the judgment by the court. And lastly, to guarantee the execution of those judgments. Are there any specific programs the court is instituting in order to address gender-based human rights violations? There is a protocol on the rights of women, protocol from the Charter on the Rights of Women, which gives specific rights to women. So the court can interpret um, that protocol when um, a matter is brought before it concerning a breach of that protocol. So in that way, the court can entertain the rights of women. Could you please explain about the possible extension of the jurisdiction of the court to deal with criminal matters? What does that entail? Um, uh, there was a decision which was uh, made in um, Egypt, in Sham al Sheikh, to extend the jurisdiction of the African Court of Justice and uh, uh, human rights to deal with international crimes such as genocide, uh, war crimes, and crimes against uh, humanity. When do you think this uh, extension might happen? Is it already in the near future, in the pipeline for the near future? Is there already a deadline or a given date? Yeah, actually, it's not uh, essentially, basically, our role to persuade state parties to, to make the necessary ratifications. I think it will be the function of maybe the African the African Union Commission itself or those uh, stakeholders, some African states that are particularly interested, those who think that um, uh, being taken to the Hague should be avoided at all costs and that, uh, you know, possible offenders should be tried within the context of the you know African continent I think those who have the task of persuading others to make the necessary ratifications to make that court operational but I still believe it will be an uphill task One, two, L'accès à la cour par les individus et les ONG restera très limité tant que tous les États membres n'auront pas procédé au dépôt de la déclaration en vertu de l'article 346 du protocole portant création de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples. De graves violations de droits humains continuent de se produire quotidiennement, y compris des violences sexistes et les crimes contre l'humanité et impunément dans la grande majorité de nos pays. Combien de temps les Africains devront-ils attendre pour que nos droits de l'homme et des peuples soient défendus et sauvegardés par des autres Quelle est la vision de chaque juge pour l'avenir des droits de l'homme en Afrique c'est de voir les droits de l'homme connus d'abord, connus d'abord, et puis respectés. My vision is that in the foreseeable future, the, there will be opportunity for as many individuals 
and uh, NGOs to bring human rights uh, applications to the court. Je crois que l'Afrique pourra effectivement s'approprier de tous ces instruments parce que la pression sociale est là. My vision about human rights protection or pro promotion on the African continent is um, not a bright one. Um, I'm more pessimistic. But judging from what is happening around, especially the Arab, Arab Spring, I think there's a, a realization now that human rights must be respected and th that those people who believe that they can violate them with impunity I think the time is over. J'aimerais en fait voir un renforcement de la culture euh, judiciaire sur le continent africain et de la culture démocratique, bien entendu. Donc il y a trois grands défis. Renforcer la, la culture des droits de l'homme, la culture de la démocratie et la culture judiciaire. Ce sont là les trois ingrédients qui, permettraient, qui permettront à la Cour en fait, de s'acquitter de sa mission de la, la manière la plus efficace possible. So I think the way forward for the continent would be for the court to be used as a mechanism to protect human rights, which will lead us to stability on the continent, economic development, um, fight to fight starvation, hunger, and literacy. So I really think that issues of human rights are at the heart of all this. Le succès de la Cour africaine de droits de l'homme et des peuples dépendra de notre capacité à tous à la saisir. Cependant, nous devons d'abord convaincre nos gouvernements de lui donner la pleine compétence sur les différents en matière de droits de l'homme. C'est à ce prix et à ce prix seulement que nos aspirations communes à garantir les droits de l'homme pour tous les Africains deviendra une réalité. <rires>